。现在的手机在宣传方面，像素可是最虚的了。那很多中低端手机呢，像素动不动就上亿。那比如说左边这台 Redmi Note 12系列的旗舰版本，比如说 Pro Plus 还有探索版，它的主摄像素已经达到了两亿像素。可你说宣传要是管用的话，那售价又代表什么呢？那比如说右边这台三星 S 2 2 Ultra 主摄它只有一亿像素，可是它的售价比左边这台要贵得多呀。那今天就用这两台手机对比一下，看看宣传与售价之间的关系。那之前呢，已经聊过了 Redmi 新出的 Note 十二系列的两亿像素的手机了，而且它的感光器也是三星产的。哎，没错，那三星自己的一亿像素啊，在之前一段时间它的解析力还是非常了得的，只不过现在来了对手。那么下面呢，我们就来看看这两台手机在影像方面的对比到底会怎么样。那正式对比前呢，先是老环节，摄影环节。哎，我会用手机去拍这些摄影作品啊，拍的不好，抛砖引玉。希望您也可以参与到摄影中来。上面的照片呢，就是这两台手机所拍摄的。不过呢，摄影环节的照片啊，是台手机就能拍，主要是您能参与到摄影中来。那后面呢，就是测试环节了啊！欢迎收看 ZPH， 我是刀屋，我是展张。喜欢我们的节目，记得一定要关注我们，多多的点赞、评论，支持我们。没错，因为这样对我们的帮助非常大。那么下面呢，我们就来看看这两台手机在影像方面的对比喽。那其实这两台手机在后摄的整体配置方面差距还是比较大的。那比如说左边 Note 十二探索版，它的主摄参数还是比较不错的啊，跟右边 S 2 2 Ultra 啊、哎，从参数上看还是可以抗衡的。但是其他的配置嘛，呃，对吧？咱们后面慢慢的说。在 Note 十二探索版的拍摄界面中啊，有三个焦段切换按钮，但是二倍镜头它是用主摄的数码变焦拍的啊，它可没有二倍镜头。S 2 2 Ultra 的拍摄界面，四个焦段切换按钮，主摄超广角三倍跟十倍，它都是单独的光学镜头，但是都是定焦镜头，可没有光学变焦。在后面对比中呢，还是使用简称啊 ，Redmi Note 十二系列这边就简称 Redmi， 三星 S 2 2 Ultra 呢就简称三星。那注意看下方的进度条啊，我们对比的项目还是非常多的。那么我们还是先从主摄开始对比。实拍影片呢，咱们就先从一千两百万像素的普通模式开始对比了。颜色方面呢，我觉得 Redmi 这边不错哦，暗部细节也有，而且还能按得下去啊，这点真的不错。那中心解析力方面，哎，我觉得 Redmi 做的还不错啊，看起来比三星那边的细节还多。那当然了，也许是因为颜色还有锐化的原因。边角画质方面，也就是镜头的光路设计水平方面啊 ，Redmi 这边做的也不错，看起来也比更老的三星强一些。那再看一组主摄的样片，颜色方面两边很接近，但是天空亮部的细节是三星的更多。那中心解析力方面，哎，这回是三星的解析力更高了。那要说锐化嘛，两边其实都有。那再看主摄另一边的边角画质啊，依然是 Redmi 更优秀，而且优秀很多。那下面咱们看主摄的高清模式了啊 ，Redmi 先是五千万像素，三星是一亿像素，解析力方面确实是三星的更强啊，这点从书页上就能看出来。但是亮部细节的话 ，Redmi 刻画的更多呀。那再看一下最强的高清模式 ，Redmi 这边是两亿像素，三星是一亿像素增强模式，解析力方面依然是三星的解析力更强，而且强的多得多。那看来贵还是有贵的道理啊。不过 Redmi 的两亿像素高清啊，有一个优点，拍摄的成像速度是非常的快的。那注意看这条录屏，你们可以看出来它的成像速度还是不错的。但三星这边呢，一亿像素成像还是比较快的。
但是一亿像素的增强模式成像就有点慢了。你看这句话都说完了，它还没拍完呢。再看超广角镜头，那从参数上看呢 ，Redmi 这边就不太行了，那毕竟是比较便宜的手机嘛。从实拍影片上看呢 ，Redmi 这边的颜色还是比较不错的，但是视角有点窄啊。那视角差距呢，如图所示，这个红边就是 Redmi 拍不到的范围。中心解析力方面呢 ，Redmi 这边也是差一些的啊。那边角画质方面呢，也是 Redmi 更差一些。那毕竟它用的镜片应该也是很便宜的。再看一组超广角的影片吧。先说颜色啊 ，Redmi 这边不错，但是中心解析力依然不如三星。边角画质方面也是依然不如三星。再看微距的表现 ，Redmi 这台手机呢有一颗专门的微距镜头，但是它只有200万像素。三星那边拍微距呢可以用超广角，还有三倍、十倍去拍啊，但是解析力最高的是超广角镜头。那从实拍影片上看呢 ，Redmi 这边的颜色还是不错的，但是最近对焦距离居然是没有三星的超广角近。那在实际拍摄上呢，如果不放大看呀、啊，觉得 Redmi 那边还行吧，但如果放大看的话，就能看出差距了。三星这边的解析力明显强于两百万像素的 Redmi 那边。再看中长焦镜头的表现 ，Redmi 这边呢是没有中长焦镜头的，而三星那边呢是有一颗三倍的中焦镜头以及一颗十倍的长焦镜头。对比影片，咱们还是先从二倍开始看。二倍呢，他们都是用主摄数码变焦来拍的。从颜色上看呢，三星这边的更好看啊。那中心解析力方面啊，如果说光学分辨率两边是差不多的，但三星那边的锐化、啊、太重了。二倍大家用的还是比较多的，那咱们再看一组对比啊。这个场景，二倍镜头下还是三星的表现力更好啊，跟主摄一样。那看来三星在这个场景下比较擅长。从三倍镜头开始就没有悬念了啊，三倍镜头的解析力一定是三星的强。那同样的十倍镜头就更没有悬念了，那肯定在解析力方面是三星的强。Redmi 这边呢，前摄的美颜和滤镜都相对简单真实。录像的时候，它会为了更好的防抖效果，裁切画面，显得很贴脸。它会显得头很大，没什么空间留给后面的背景。它还可以暂停录制，待会儿再接着录，也可以翻转摄像头。三星的前摄呢，有两个焦段，美颜这些功能就是马马虎虎吧。亮点主要在视频上，前摄视频录制里。可以开启自动构图，让相机自动追踪人脸。录制的时候还可以同时拍照片，而且也有暂停录制、待会儿接着录的功能，也可以翻转摄像头，都挺好用的。人像拍照这块，两台手机的人像模式默认的视角是不一样的。Redmi 这边呢，默认是主摄拍，三星这边是三倍拍。那如果说拍人像，那肯定是中长焦拍人像效果更好了，对吧？这点我们之前的节目已经讲过。那从实拍效果上看呢，无论是肤色还是整体效果，那肯定都是三星的好。支出宽容度的表现，这台 Redmi 手机还算不错哦。先看主摄啊，亮部细节、暗部细节都不错，而且暗部细节还能按得下去，这点看起来比三星都好。但是超广角的表现就不是很理想了，亮部细节跟暗部细节都没有三星的超广角强。再换一个场景，先看主摄 ，Redmi 的表现依旧非常不错啊。亮部细节不错，暗部细节看起来比三星的还好，主要是能按得下去，还能看得清楚。那超广角的表现还是不如三星呢，毕竟硬件差的有点多呀。再换一个极限角的场景 ，Redmi 的主摄这回亮部细节是没有三星的好了，但是暗部细节还是不错的。超广角的表现这回暗部细节倒是有了，但是噪点太大啊，亮部细节还是不如三星。最后一个场景也挺极限的，主摄的表现两边都差不多，超广角的表现这回两边也差不多。那总体看来呢？ Redmi 这台手机啊，在这个价位里边表现的已经是相当不错了。那如果放在去年啊，这个价位的手机是不可能有这个表现的。这两台手机都能永久的关闭自动夜景，嗯，这点非常好。那咱们先看第一个城市照明环境啊，主摄的表现上两边都非常不错，亮部细节、暗部细节都可以说很优秀。超广角的表现，暗部细节上 Redmi 是没有三星强的。再换一个大光比的场景，有强光、有阴影，主摄的表现两边还是非常不错。那超广角的表现还是暗部细节上 ，Redmi 差一些。这个场景主摄的表现两边依旧非常不错啊，但是三星那边的光晕更大一些，看着还没有 Redmi 这边好呢。那超广角的表现依旧还是三星的好。那这个场景老观众知道啊，是支出里边压力最大的场景了。主摄的表现上三星的更好，暗部细节更多。超广角的表现两边都有点盯不上劲了，但是还是三星的稍微强一点吧。城市道路场景有路灯直接照射，那这个时候就暴露出 Redmi 主摄镜片的不足了，它抗眩光不是很好。那这个场景下超广角的表现，两边都只能说凑合用吧。三星还有一个圆圆的像大光照似的东西，哎，这也不知道是怎么拍出来的。啊，从女流氓小巷开始就要打开夜景模式了，这个场景就非常暗了。
。主车的表现两边都非常不错啊，尤其是 Beyond Redmi 啊，在这个场景下也能有如此好的细节呈现。那超广角的表现就不如三星了。林森小楼的场景也是非常暗的，两台主摄的表现依旧都非常不错。虽然说颜色上是有差距的，但是细节呈现两边差不多。超广角的表现两边都有点盯不上劲了。从祖传神树场景开始啊，差距开始出现了。主摄的表现，三星的更好，细节呈现更多。注意啊，不是亮度，是细节呈现更多。超广角的表现是三星的更好，但是这么暗的场景，其实超广角也没什么人用。健身器场所主摄的表现，三星的更优秀，细节呈现更多。超广角也是三星的更好。最暗的场景，祖传神树 Pro、Redmi 这边的颜色呀偏的有点厉害，但是细节呈现还行啊，不怎么输三星这边。那超广角的表现就不用说谁强了吧，反正都用不了。视频录制我们用的还是手机的默认设置，也是各种社交软件录像的时候直接提取的画质，幺零八零 P 三十帧。那先看主摄的表现，两边的解析力都很不错啊，防抖也不错，颜色稍微有些区别。三星那边看着嫩一些啊 ，Redmi 这边看着沉稳点超广角的录像，两边防抖都不错，但是解析力明显是三星的更强。二倍端录像的表现，两边都很不错啊，他们都是用主摄的数码变焦来拍摄的啊，颜色呀、解析力、防抖啊都很上乘。那三倍录像的表现就没有悬念了，那肯定是三星好啊，它毕竟是光学镜头嘛。十倍录像的表现，哦对了 ，Redmi 这边是六倍啊，它只能从主摄数码变焦到六倍来录像。那三星的十倍呢是光学镜头，解析力的差距是非常明显的。夜晚主摄录像的表现，两边颜色是有差距的，但是解析力啊、防抖啊都还不错，炫光两边都有。超广角的录像表现就是三星的更好了，虽然说防抖差一些。女人王小象这个最暗的录像场景表现上，我觉得 Redmi 不错啊，解析力比三星高，防抖比三星强，就是暗部细节稍微少一点点。超广角的表现两边就都一样了。工业设计方面，我觉得这次 Redmi 设计还是很好看的，就是背面的镜面后盖啊，太单指纹了，摸两下就没法看了。它后摄区的设计看起来也是挺大方、挺优雅的。那三星的工业设计呢？呃，老选手了，我不知道大家看惯了没有。反正一直呢，两极分化，有的喜欢，有的不喜欢。但要回到做工和质感方面，那肯定是三星的更优秀。屏幕的显示效果方面，我觉得在这个价位上啊 ，Redmi 的表现还可以。工业设计就说这么多吧。那硬件方面，处理器跑分方面呢，我觉得是三星的更强一些啊。那当然，如果我要说错了呢，也没关系，这不是我们节目的重点，我们是聊影像的节目。那下面呢，我们就来总结一下这两台手机在影像方面的对比。Redmi Note 12探索版和三星 S 2 2 Ultra 的对比，看明白了吧？哦，对了 ，Redmi Note 12 Pro Plus 也是这个影像配置啊。那它俩作为售价实惠的手机，那这次影像的表现还是不错的。虽然不可能战胜旗舰手机三星 S 2 2 Ultra， 但是实惠手机的进步啊，也是有目共睹的。色彩已经没问题了，宽容度和夜景的表现也比我想的强。去年这个售价的手机可达不到这个水平。那回到这次 Redmi 的两亿像素上来啊，效果只能说一般。那解析力是不可能和三星 S 2 2 Ultra 的一亿像素比的，它的总体效果呢和摩托罗拉之前的两亿像素手机是差不多的。好在这次 Redmi 的两亿像素成像还是很快的。那人像的表现、微距的表现啊，一般啊，只能说一般，尤其是那颗两百万像素的凑数微距。那不过录像的表现还是很好的。OK， 到结尾了。那看完上面内容呢，希望可以在选择方面给您提供一些帮助。也希望你能喜欢我们的节目哦，记得一定要点赞，还有关注我，还有多多的评论，多多的关注我们。没错啊，因为这样对我们的帮助非常。你说俩，你说俩关注啊？那这是要关注呀，<笑>要多多的关注。没错，因为这样对我们的帮助非常大啊。我们下期节目再见，拜拜。